Då ska vi titta på gränsvärdet för den här funktionen sinus x genom x. Och vi undrar, vad blir det här gränsvärdet? Vi har ju konstaterat att den är, att den är på formen 0 genom 0. Så när x mot 0, då går sinus mot 0. Och för att sinusfunktionen, den, den, den känner vi till, den ser ut så här ungefär. Då. Vi fortsätter då. Så när x mot 0 här, då går ju sinus ner, ner mot 0 här. Så det, det ser ut att det är 0. Så att 0 genom 0. Men 0 genom 0, ja, vad ska det betyda? Hur ska man lösa det? Jo, för vad vi skulle kunna göra är att rita upp den här funktionen. Och gör vi det så får vi något som ser ut så här. Så det här är den här sinus x genom x-funktionen. Och vi ser att när x går mot noll här, då på svängen är funktionen så här, så när vi närmar oss noll så, så verkar, vi, verkar vi gå hit upp. Och där står det 1. Så från den här grafen som jag ritar på i min matematika och som bifogas i den här föreläsningen så kan man se att ja, gränsvärdet går nog mot, mot det. Även om den här funktionen inte är definierad formellt sett i, i x i lite med noll så, så ser gränsvärdet ut att, att gå mot 1. Så, här. så hur ska vi... Så vi har en hypotes. Så att vi från eh, grafen... Från grafen så har vi att det borde bli 1. Och vi vet när x kommer mot noll, då blir x liten. Och, och då kanske man känner till att x är liten. Det ger oss att sinus x är ungefär lika med x. Det här kanske ni har sett tidigare, men vi ska se i kapitel 4. När vi pratar om Taylor approximation. Att sinus x kan skrivas som x och sen kommer det x3 genom 3 faktor t plus x5 genom 5 faktor t x7 genom 7 faktor t och så fortsätter det då. Så att det blir en sinus x kan skrivas som en oändlig summa av sådana här såna här termer. Det udda x upphöjt till ett udda tal. Och eh, när x är liten då är x3 och x5 små så att sinus x är ungefär lika med x. Så det här kan vi använda då. Eh, för att försöka räkna ut gränsvärdet. Så att vi har alltså att minus x går mot 0 med sinus x genom x. Och så ersätter vi det sinus med, med den här summan. Så vi kan, vi kan kalla det här för x minus och så har vi x3 plus och så sätter jag bara prickar efter den här. Och det kommer högre till högre ordningens termer. Det här kan man ju, skriver man ibland som plus ett stort O där som, är, som man kan läsa som ordo. Så det är ordo av x3 betyder att den här resttermen beter sig ungefär som x3. Så, så vi skriver alltså istället för sinus så blir det x minus x3 och så plus. Och då dividerar vi med x. Och då kan vi ju förkorta bort så att istället för då x genom x, x, genom x så är det 1 
minus och så är det extrem med x, x2 och sen nästa är ju x5. Ja. X3, vi kan ju sätta in tre paketet i alla fall. Tre paketet. Så det är x2 genom tre paketet och sen blir det högre ordningsstäm. Nästa term skulle vara x5 genom x. Det är x4 genom fem paketet och x6 genom sex sju paketet och så vidare. Och då kan vi kolla här. Nu har vi ett gränsvärde som är, vi har en summa. Vi har inga nämnare kvar och ingenting som, så det finns ingen nämnare som vi, vi kan oroa oss för. Så att, och alla termerna här borta innehåller ett x och alla, och x går mot noll. Så att den här biten, den biten går mot noll då x går mot noll. Eftersom den innehåller termer som har x med sig och x kommer noll. Och kvar blir bara den här ettan. Så det blir ett. Vilket ju stämmer överens då med den här bilden på den här funktionen här.